हेलो फ्रेंड्स आई एम कनिशा गंगराडे एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री फ्रेंड्स आज हम लोग आईसीआर जीआरएफ प्लान साइंस 2016 के पार्ट टू को डिस्कस करेंगे इससे पहले हमने पार्ट वन को डिस्कस किया था जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को देख सकते हैं अगर आप ये पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीशीज दैट डैमेज द वीट ग्रेन ड्यूरिंग स्टोरेज इज ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू लिटल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज बाय माइक्रो प्लाज्मा एंड दिस डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय लीफ होपर्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री इन प्लांट्स द गोलगी कॉम्प्लेक्स इज अ डायनामिक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर स्टेक्स इच इंडिविजुअल स्टेक इज कॉल्ड सिस्टर्ने ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर द सॉइल कैरेक्टराइज बाय मॉर्फोलॉजिकल फीचर कॉल्ड सेकेंड साइड इज देखिए सेकेंड साइड क्या होता है जब दो रॉक है दो रॉक के बीच में जब फ्रिक्शन होता है फ्रिक्शन होने से के बाद क्या होता है वो जो रॉक का सरफेस है वो एकदम पॉलिश्ड हो जाता है और एकदम स्मूथ हो जाता है तो उसे हम कहते हैं स्लिक एंड साइड और स्लिक एंड साइड फीचर ब्लैक सॉइल का मॉर्फोलॉजिकल फीचर होता है तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव अ फॉर्म ऑफ एपोमिक्सिस इन विच द एम्ब्रियो सेल डेवलप फ्रॉम अ वेजिटेटिव सेल ऑफ द ओव्यूल इज एपोगेमी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स द मिनिमम प्रोजेनी पॉपुलेशन साइज अलाइंग फॉर द रैंडम यूनियन ऑफ ऑल गैमेट्स आराइजिंग फ्रॉम ए ए बी बी सी सी पेरेंट ईज सिक्सटी फोर ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन ड्यूरिंग सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन ट्रांजिशन इज कॉज बाय द फैक्टर टोटमराइजेशन ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट वाइल कैलकुलेटिंग डिफरेंट मेजर्स ऑफ वेरिएशन द स्क्वेयर रूट ऑफ वेरिएशन इज टर्म्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एम आर एन ए मॉलिक्यूल इज ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम डी एन ए ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी बल्क ब्रीडिंग अकॉम्पलिश इन ब्रीडिंग इन सेग्रीगेटिंग जनरेशन इफ देर आर फाइव सेग्रीगेटिंग जनरेशन इन अ पॉपुलेशन नियर होमोजाइगोसिटी टू हंड्रेड परसेंट विल बी अचीव बाय देखिए जब पांच सेग्री जो बल्क ब्रीडिंग होती है उसमें पांच सेग्रीगेटिंग जनरेशन होती है तो एफ सिक्स तक क्या होता है उसमें होमोजाइगोसिटी आना स्टार्ट होती है ठीक है उसके बाद एफ टेन जनरेशन में क्या होता है हमको 100% परसेंट होमोजाइगोसिटी मिलती है तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज एफ टेन जनरेशन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 61 वन द नॉन एलिलिक इंटरक्शन बिटवीन और अमंग जीन कंट्रोलिंग अ ट्रेट इज कॉल्ड एपिस्टेसिस देखिए एलिलिक जीन इंटरक्शन के एग्जाम्पल है को डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस वहीं पे नॉन एलिलिक एलिलिक जीन इंटरक्शन के एग्जाम्पल है एपिस्टेसिस कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन सप्लीमेंट्री जीन एक्शन एटसेट्रा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू द हाइब्रिड प्रोजेनी बिटवीन अ सिंगल क्रॉस एंड एन इनब्रीड लाइन इज रिफर्ड एज देखिए हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब सिंगल क्रॉस मतलब ए क्रॉस बी उसके बाद उसका क्रॉस किसके साथ हो रहा है इनब्रिड लाइन के साथ तो इस क्रॉस को हम क्या कहते हैं थ्री वे क्रॉस हाइब्रिड ऑप्शन नंबर ए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री इफ द लीव टिप लुक बर्न फॉलोड बाय ओल्डर लीव टर्निंग अ डार्क ग्रीन और रेडिश पर्पल देन द डेफिशिएंसी सिम्टम इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैल्शियम ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू एक्सप्रेस ऑल इट्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन एंड टू प्रोसीड थ्रू ऑल द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट to produce a fully differentiated adult plant is called totipotency option number c next question question number 65 the most dreaded disease of sugarcane that affect the crop to complete drying is caused by colitotrichum falcatum ab yahan pe kaun si disease ki baat kar rahi hai colitotrichum falcatum kaun si disease cause karte hain red rot of sugarcane question number 66 
द एंजाइम अमाइलेस इज प्रोड्यूस्ड कमर्शली फ्रॉम द सोर्स देखिए जो अमाइलेस एंजाइम है ठीक है वो बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस करते हैं और फंगस भी प्रोड्यूस करते हैं तो बैक्टीरिया में बेसिलस स्पीशीज इसका आंसर होता है और फंगस में इसका आंसर होता है एस्पर्जिलस नाइगर ठीक है तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन मोर ड्यूरेबल इंसेक्ट रेजिस्टेंट इन प्लांट इज फाउंड व्हेन द रेजिस्टेंस इज गवर्न बाय इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी Among the different recurrent selection scheme, in all practical situation, the superior one was RRS, that is reciprocal recurrent selection. Question number sixty-nine: Which species of sugar cane contributed mainly for nobilization? Look, in nobilization, we do what? We cross the cross with Saccharum officinarum. We cross the cross with Saccharum spontaneum. We call Saccharum officinarum noble cane. तो इसके साथ किसने कंट्रीब्यूशन किया सेकेरम स्पॉन्टेनियम ने इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज सेकेरम स्पॉन्टेनियम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ अरेचीज स्टेट्राप्लॉइड विथ टू एन इज इक्वल टू फोर्टी इज अरेचिस मॉन्टिकोला ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वेरियस बाय प्रोडक्ट आर ओप्टेन फ्रॉम शुगर इंडस्ट्री एंड वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रॉपर एंड वेलपोर देखिए जो शुगर कैन से बहुत सारे बाय प्रोडक्ट निकलते हैं बेगासस भी निकलता है मोलासिस भी निकलते हैं ठीक है तो अगर आपसे कहीं भी वुड की बात करी जाए तो उसका हमेशा आंसर आता है बेगासस बेगासस से वुड या प्लाईवुड बनाया जाता है ठीक है तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी नाव नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू One of the following millet florets are illodiculate with anthers bearing hairs hairs on its tip is called Eleusin coracana option number B Next question question number 73 one of the following pulses crop is monoadelphus stamen dekhiye jo pulses crop hoti hai na wo normally diadelphus hoti hai theek hai wo kaise rehti hai 9 plus 1 ke form mein rehti hai yahan se humse exception case pucha hai ki kaun si monoadelphus hai to isliye iska answer aayega option number d that is arachis hypogea next question question number 74 the causal organism for what dis of potato is syncytium endobioticum option number a next question question number 75 the end of the potato tuber which is attached to the stolen is called dekhiye ab thoda sa isko samajhte hain hum question ko ki hamara potato tuber hai ek end jis taraf bahut sare kya hai tubers nikle hue hain ya bol sakte hain eyes of potato hai jis taraf bunch of eyes hai us 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 end ko hum kya bolte hain rose end theek hai is end ke jo opposite rehta hai वो काय से अटैच रहता है मदर प्लांट से अटैच रहता है ठीक है तो इस एंड को हम क्या बोलते हैं हील एंड अब हमारा क्वेश्चन है द एंड ऑफ द पटेटो ट्यूबर विच विच इज अटैच द स्टोल इज कॉल्ड तो देखिए मदर प्लांट जो है वो क्या रहेगा उससे अटैच कौन सा एंड है हील एंड ठीक है तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज हील एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी An approach to farming that combines the best of traditional method with modern te technology to achieve high productivity with a low environmental impact is integrated farming. Option number C. Next question. Question number seventy-seven. The process of uptake and storage of carbon by trees and other plants absorbing CO two and releasing oxygen is carbon sink. देखिए यहाँ पे हमारे पास एक नई टर्म है दैट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन तो हम देखते हैं कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है या उसकी डेफिनेशन क्या है इट इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग एटमोस्फेरिक सी सी ओ टू ठीक है अब हम नए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट अ फार्मिंग मैथड विच एम्स टू प्लो द सॉइल एज लिटल एज पॉसिबल to prevent erosion save energy and improve biodiversity is zero tillage option number c question number 
द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया इन द सॉइल ब्रेक्स डाउन द नाइट्रोजन कंपाउंड एंड फ्रॉम नाइट्रेट्स विच प्लांट कैन बी एब्जॉर्व इज नाइट्रिफिकेशन ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर एटी द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेट अप द एम ऑफ रिड्यूसिंग रेस्ट्रिक्शन इन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर एट्टी वन द टमेटो स्पीशीज विच शोज रेजिस्टेंस टू फ्यूजेरियम विल्ट अर्ली ब्लाइट लीफ कर्ल लो टेम्परेचर टॉलरेंस एंड हाई एस्कॉर्बिक एसिड इज सोलेनम पिम्पिनीली फोलियम देखिए ये एक वाइल्ड वेराइटी है इसको हम करेंट टमेटो भी कहते हैं इसको पिम्प के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और ये जो वेराइटी है मोस्टली ये गार्डन में ग्रो की जाती है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट्टी टू A set of germplasm assertions derived from base collection to represent the genetic spectrum in the whole collection is called core collection. Option number D. Question number eighty-three. The linkage arrangement in a dihybrid in which the two dominant genes are on one chromosome and their corresponding recessive alleles are on the homologous chromosome. These type of arrangement of gene indicates. Look, you have to understand the question first. कि हमारे पास एक क्रोमोजोम है ठीक है उसमें बोला है कि टू डोमिनेंट जीन्स आर ऑन वन क्रोमोजोम मतलब दो डोमिनेंट जीन हैं ए कैपिटल ए एंड कैपिटल बी ठीक है और उसके जो उसके साथ वाला जो क्रोमोजोम है उस पर दोनों पे रेसेसिव है तो इस फेज को हम कहते हैं कपलिंग फेज ठीक है उसके बाद एक और फेज आता है देखिए इसके साथ एक और फेज आता है इसमें क्या रहता है एक क्रोमोजोम पे एक जीन जो है डोमिनेंट रहता है और दूसरा क्या रहता है रेसेसिव रहता है देखिए यहाँ क्या है एक जीन क्या है डोमिनेंट है और एक क्या है रेसेसिव है यहाँ पे देखिए जो पहला है वो रेसेसिव है और दूसरा क्या है डोमिनेंट है तो इस फेज को हम बोलते हैं रिपल्शन फेज और ऐसे जीन जिसमें दोनों डोमिनेंट है एक क्रोमोसोम पे तो इसको हम बोलते हैं कपलिंग फेस और दिस कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय बेटसन ठीक है तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है टू डोमिनेंट जीन्स आर ऑन वन क्रोमोसोम एंड देर कॉरोस्पॉन्डिंग रेसेसिव अलील्स ऑन द होमोलोगस क्रोमोजोम दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जीन इंडिकेट्स कपलिंग फेज तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट्टी फोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टू और मोर मेजर जीन्स इन द होस्ट फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टू पैथोजन इज कॉल्ड जीन पिरामिडिंग ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वॉज रीनेम्ड एज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑन देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कब स्टैब्लिश हुआ था इम्पीरियल काउंसिल एग्रीकल्चर स्टैब्लिश हुआ था 16 जुलाई 1929 में ठीक है उस समय इसके फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला ठीक है और इसका नाम चेंज कब हुआ था इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये मार्च नाइनटीन में हुआ तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स ट्रेडिशनल नॉलेज इज अ फॉर्म ऑफ आईपीआर पी विच इज कैटेगराइज अंडर पेटेंट राइट्स ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर एट्टी सेवन अंडर प्लांट वैरायटी राइट्स एक्ट एन एक्सटेंट वैरायटी कैन बी लीगली रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ इनिशियली नाइन ईयर्स एंड अ मैगजिम ऑफ फिफ्टीन ईयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट्टी एट बाजरा नेपियर हाइब्रिड आर एन एग्जाम्पल ऑफ थोड़ा इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या हुआ था नेपियर ग्रास का क्रॉस किसके साथ करवाया था पर्लोमिलेट के साथ दैट इज और हम इसको बोलते हैं बाजरा इन दोनों के क्रॉस से क्या मिलती है हमको बाजरा नेपियर ग्रास ट्रिप्लॉइड होता है और इनके बीच में कैसा हाइब्रिडाइजेशन uh, होता है इंट्रा स्पेसिफिक का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटी नाइन इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म अ मैकेनिज्म दैट कैन कॉज अ जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर नाइनटी 
द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ट्रोमा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ पटेटो इज पेंटाप्लोड एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज सोलेनम कर्टिलोवियम क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू विच फॉर्म ऑफ राइस पसेज अ मोर ऑफ डेक्सट्री इन इट्स एंडोस फॉर्म इज पेरबोल राइस ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री द फर्स्ट मैन मेड क्रॉप ट्रिटिकली इज डिराइड बाय क्रॉसिंग ट्रिटिकम और सिकेली से क्रॉस करके बनाया जाए अब थोड़ा सा उसको हम देखते हैं कि इसका क्रॉस किससे हुआ है ट्रिटिकम टर्जिडम का क्रॉस किससे हुआ था सिकेली सीरियल से क्रॉस हुआ था हाइब्रिड वेराइटी मिली थी वो कौन सी मिली थी ट्रिटी केली ठीक है सर आएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर अ सेल और ऑर्गेनिज्म हैविंग अ जीनोम फॉर्मूला टू एन माइनस वन इज मोनोजोमिक ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव अ बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूस फिनोटिपिक वेरिएशन इज कॉल्ड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स हाउ मेनी डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन द लिंट इन कॉटन विल कम टू मेच्योरिटी इज फोर्टी फाइव टू फिफ्टी डेज ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन अ स्टेटिस्टिकल मेजरमेंट ऑफ हाउ क्लोजली टू सेट्स ऑफ सैम्पल डेटा आर एसोसिएटेड हैविंग लिमिट्स प्लस एंड माइनस वन इज को रिलेशन कोफिशियंट ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट द मैथड डेवलप्ड बाय हेम इन टू एस्टिमेट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक वेरियंस यूजिंग सिक्स पॉपुलेशन और सिक्स पैरामीटर इज जनरेशन मीन एनालिसिस ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन हाईब्रिड वेराइटी वर फर्स्ट कमर्शियली एक्सप्लॉटेड इन मेस ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड द एबिलिटी ऑफ एन एन इनब्रेड टू ट्रांसमिट डिजायर्ड परफॉर्मेंस टू इट्स हाईब्रिड प्रोजेनिंग इज कॉल्ड कंबाइनिंग एबिलिटी तो आज हमने आई सी आर जे आर एफ प्लान टू थाउजेंड सिक्सटीन के पार्ट टू को डिस्कस किया हम नेक्स्ट पार्ट में अनदर फिफ्टी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू